E aí, tia minha, começando aí mais um vídeo do podcast para os Maltino. Quem tá falando aqui é de um forte abraço para vocês aí. Bom, vamos de vídeo logo, porque tem bastante informação a ser dada, né? Outro dia foi bem movimentado, então vamos lá, vai de vinheta aí que a gente já vai de informação. Nada está tão ruim que não possa piorar, assim eu vou começar esse vídeo. O Vasco será julgado pelo STJD por arremesso de objeto em campo no jogo contra o Santos. Né? Isso daí está sendo no artigo 213 e o Vasco pode ser multado né? de 100 reais a 100 mil reais, fora que pode, dependendo da circunstância, até perder mano de campo. É uma situação complicada e com isso daí só me faz pensar negativamente diante do jogo contra o Goiás. Isso daí pode acontecer novamente e aí, meu amigo, aí a punição certamente vai ser mais severa. Então, cuidado aí, torcida, que for no jogo contra o Goiás em São Januário, torcer muito, que tudo dê certo, não leve criança, pelo amor de Deus, isso daí eu já tô aflito, já que os resultados não estão vindo, o time não está desenvolvendo o futebol que a gente tanto esperava. E claro, tem uma crise interna ali, que eles falam que não tem, mas tem, dá para ver nitidamente isso daí. Bom, infelizmente comecei o vídeo dessa forma, né, trazendo péssimas notícias. Esse foi o Joel Silva, né, que o capaço tem lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda, e a tendência é que o zagueiro não atue mais este mês. Só que com isso o Vasco dá prioridade na contratação de zagueiros. Aí já foi ventilado o Balbuena, que é, está encostado lá no Corinthians, e a gente acha né, que é por conta de contrato, se ele cumprir metas, o Corinthians tem que contratar ele, o salário dele é alto. E agora também o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, ex-Botafogo aí, que já teve passagem aqui no Rio, foi analisado ali pelo Vasco, provavelmente fez aquela consulta. E aí, o que, que vocês vão fazer com o Igor Rabelo? Vão utilizar, não vão utilizar, pode emprestar, de repente pode fazer negócio, enfim. O Igor Rabelo também foi um jogador que o Vasco consultou. É um bom jogador, assim como o Balbuena, são dois bons jogadores. E um, acima de tudo, no meu entender, são os leais nas divididas, são leais com seus companheiros e até companheiros adversários aí no decorrer. Isso daí dá, dá pra ver, né? Até na, na forma que eles chegam e tal. Mas enfim, são dois nomes que o Vasco procurou. Mas também há possibilidade de vir jogador pra zaga no, que vem do exterior também. E essa informação aqui, galera, é o Lucas Pedrosa que trouxe, informando que pessoas ligadas a 777 está vindo para o Vasco. Uma delas já está no Rio de Janeiro fazendo seu trabalho, que é o Nicolas. Ele já está aqui desde segunda-feira e a partir de semana que vem o Johan Sports está vindo também para fazer isso daí, o trabalho dele aqui, análise, é, consultar dados e tal. Mas esse daí já é um cara que é mais conhecido do torcedor vascaíno, já que de dois em dois meses ele está aqui para verificar o que está rolando dentro do Vasco da Gama, né? Então, tá aí. Semana que vem vai vir mais um cara da 777. Essa informação que certamente você gostaria que acontecesse, o desligamento do Luiz Melo, né? Ou Luiz Mengo, como tantos outros vascaínos estão falando aí. Essa informação que entrou é Juan de Lima aí. E ele disse o seguinte, que o associativo vai solicitar o desligamento do Luiz Melo. Sair fora do Vasco, meter-lhe o pé, entendeu? Duas horas depois... Mas em contrapartida, vieram aí também outra informação de que... de que a 777 descarta a saída do Luiz Melo. Aí que complica, né? E quem deu essa fonte aí, essa informação, foi o Globo Esporte, né? O GE e o Globo Esporte. Deu a informação de que a 777 por enquanto não pensa no desligamento dele. Aí é tipo um banho de água fria diante de toda a torcida vascaína, já que todos querem que ele esteja fora do Vasco. É um cara que até o momento não mostrou o porquê veio e tinha aquele acordo lá atrás né, que ninguém do, do, do Vasco poderia né, é, ser contratado pela 777. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, mas antes disso eu vou pedir para você deixar seu like, compartilhar para os seus amigos vascaínos e quem não foi inscrito, se inscreva aí para dar aquela moral para gente. Estamos quase batendo a nossa meta de 20 mil inscritos. Graças a vocês a gente está conseguindo chegar a essa meta aí de 20 mil. E claro, fazer o um convite para vocês aí, hoje ao meio-dia, almoça Vasco, não perca aquela bancada maneira, 
resenhando de Vasco na hora do seu almoço aí. Então, tamo junto aí, forte abraço e até mais.